ইংলিশ এডুকেশন ফর অল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে একটা নতুন টপিক নিয়ে ক্লাস করছি আর নতুন টপিকটা দেখেই বুঝতে পারছো বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যেগুলো ভিন্ন পারস্পিচে ব্যবহৃত হয় এই রকম বেশ কিছু শব্দ এবং তাদের ব্যবহার আজকের ক্লাসে জেনে নেব তোমরা কেবলমাত্র উত্তর জানা নয় এখানে প্রতিটি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় কাজে ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখো তাহলে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না আশা করি চলো শুরু করা যাক দ্য সান ইজ সাইনিং অ্যাবাব মাই হ্যাড দ্য ওয়ার্ড অ্যাবাব অ্যাবাব এখানে কি অর্থে বা কি অটোস্পিচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে খেয়াল রেখো এই যে অ্যাবাব দেখো এই অ্যাবাবের পর রয়েছে মাই হ্যাড খেয়াল করো মাই হ্যাড তার আগে রয়েছে ভার্ব তাহলে আমরা জানি কি না যখনই এই অ্যাবাবকে আমরা প্রিপোজিশন হিসাবে জানি প্রত্যেকেই অ্যাবাবকে তো এই অ্যাবাব প্রিপোজিশন হিসাবে জানি এখানে কি হিসাবে ব্যবহার হয়েছে খেয়াল করো এই অ্যাবাবের পর নাউন রয়েছে কিন্তু মাই হ্যাড খুব স্বাভাবিকভাবে তাহলে প্রিপোজিশনের আমরা কি সংজ্ঞা জানি না যখন একটা শব্দ বাক্যে অবস্থিত আরেকটি নাউনের সাথে একটা নাউনের সাথে আরেকটা নাউনের মধ্যে সম্পর্ক বা সমন্বয় তৈরি করবে তখনই সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এখানে খেয়াল রেখো এই সানের সাথে মাই হেডের সম্পর্ক স্থাপন করছে অ্যাবাব এই জন্য এখানে অ্যাবাব কথাটা হবে কিন্তু প্রিপোজিশন তাহলে অ্যাবাবটা কি হবে এখানে প্রিপোজিশন এই অ্যাবাব কিন্তু আবার অন্য রকম ভাবে ব্যবহার হতে পারে ধরো হি ওয়েন্ট অ্যাবাব যদি এমন হয় যদিও ওয়েন্টের পর অ্যাবাব এটা হি ওয়েন্ট আপ যদি করি আমরা তখন কিন্তু এটা হবে অ্যাডভার্ভ হয়েছে তাহলে এখানে প্রিপোজিশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে মনে রাখতে হবে নেক্সট দেখো বোথ অফ ইউ হ্যাভ ডান দ্য সেম মিস্টেক তোমাদের দুজনই ওই একই ভুলটা করেছো তো এখানে বোথ শব্দটা কি অর্থে বা কি পার্টস্পিচে ব্যবহৃত হয়েছে খেয়াল করো বোথ অফ ইউ তোমাদের দুজনেই বা প্রত্যেকেই উভয়েই তাহলে এই যে উভয় উভয় বলতে এদের নাম ছিল সেই নামের বদলে বোধ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে অবশ্যই বোধকে আমরা প্রোনাউন বলতে পারি আবার এই বোধ অ্যাডজেকটিভও হতে পারে ব্যবহারের কাছেই গড়া যেমন ধরো হি ওয়ান্টেড বোথ আইটেমস সে দুটো আইটেমই চেয়েছিল তাহলে এখানে কিন্তু দেখো আইটেম এটা নাউন এই বোধটা তখন হয়ে যাচ্ছে মনে রাখতে হবে এই ব্যবহার গুলো কিফ ইউর কাম টু উইন সাকসেস ফ্রম অ্যাডভার্স সিচুয়েশন তোমার স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে প্রতিকূল অবস্থা থেকে সাকসেস কেছে নিয়ে নিতে গেলে তাহলে এখানে কাম শব্দটা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিফ ইউর কাম বুঝতেই পারছো তোমার কাম মানে তাহলে এখানে স্থিরতা স্থিতাবস্থা শান্ত ভাব এরকম মানে তাহলে এখানে কামটা বুঝতেই পারছো ইয়োর আছে মানে তারপর অবশ্যই একটা নাউন চাই তার মানে এটা নাউন হবে হলো আবার এই কাম কিন্তু অ্যাডজেকটিভও হতে পারে ধরো আমি বললাম কাম মুড শান্ত মুডে আছি আমি তাহলে তখন কাম হচ্ছে এটা কিন্তু তখন অ্যাডজেকটিভ কিন্তু এখানে কাম অবশ্যই নাউন হিসাবে কাজ করেছে ভালোভাবে থাকো এই সিজন চেঞ্জের সময় তোমার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এখানে এই কোল্ড শব্দটা কি কটস্পিচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখো কোল্ড আমরা অ্যাডজেকটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয় জানি কোল্ড কফি বলি আমরা কোল্ড কফি এক ধরনের কফি আছে যেটা ঠান্ডাতেই খায় তো তখন হচ্ছে এটা অ্যাডজেকটিভ কিন্তু এখানে দেখো স্টে সেফ ভালোভাবে থাকো তা না হলে তোমার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এই সিজন চেঞ্জের সময়ে এই যে ঠান্ডা ঠান্ডা মানে ঠান্ডা লাগা হলো তাহলে একটা রোগের নাম বলতে পারো যদিও ঠান্ডা লাগাটা একটা রোগের উপসর্গ 
কাজেই একে যদি আমরা কোনো একটা ডিজিজের এ বলে ভাবি কোল্ড তখন এটা তাহলে কি হবে নাউন হবে তাহলে এইভাবে কিন্তু একটা ওয়ার্ড বিভিন্ন পার্ট অফ স্পিচে ব্যবহৃত হতে পারে এবং তোমাদেরকে বা পরীক্ষায় এরকম শব্দ ব্যবহার করে দিল বোকা বানাতে কাজেই নিশ্চিতভাবে ঠিক তার ব্যবহার ঠিক ব্যবহারটা তোমাকে জানতে হবে আই হ্যাভ নট ইয়াট ফুলটি ইউ দ্য সিক্রেট আমি এখনো তোমাকে বলিনি গোপন কথাটা এখানে ইয়েট কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে খেয়াল করো এই যে ইয়েট এটার মানে কিন্তু এটা এখনো তাহলে এখনো মানে বুঝতে পারছো কি বোঝাচ্ছে টাইম তাহলে টাইম বোঝালে কি হয় আমরা জানি অ্যাডভার্প অফ টাইম দেখো আই হ্যাভ নট ইয়ার টোল্ড ইউ এবং খেয়াল করার বিষয় এই ভার্বের আগের দিকে বসেছে তার মানে অ্যাডভার্ব ভার্বটি মডিফাই করার জন্য অ্যাডভার্ব তাহলে এখানে ইয়েট কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব আবার এই ইয়েট কিন্তু কনজাংশানও হতে পারে কনজাংশান তখন কেমন হি ইজ ইল সে অসুস্থ ইয়েট তা সত্ত্বেও হি হ্যাজ অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং তাহলে এখানে ইয়েটের অর্থ কিন্তু তথাপি এখানে ইয়েটের অর্থ হলো তথাপি তাহলে তথাপি যখন হচ্ছে তখনই ইয়েরটা হয়ে যাচ্ছে কনজাংশান আর প্রথমে বাক্যে বললাম কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে অ্যাডভার দিস ইজ হোয়াট হি ওয়ান্টস টু বাই ফ্রম দ্য মার্কেট ওই জিনিসটাই সে কিনতে চায় দোকান থেকে এখানে দেশিজ নয় দ্যাট রয়েছে তো এখানে দ্যাট শব্দটা কি পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখো দ্যাট নাউন প্রোনাউন কনজাংশান অনেকের মনে হতে পারে যে দ্যাট এই দ্যাট মনে হয় সেই নাউন ক্লজ করার জন্য দ্যাট তা নয় কিন্তু তাহলে এখানে দ্যাট মানে ওইটা তাহলে ওইটা মানে ওটার একটা কোনো নাম ছিল তাহলে ওই নামটা না বলে তার বদলে আমরা কি বসাচ্ছি তাহলে নাউনের পরিবর্তে কি বসাচ্ছি এখানে প্রোনাউন বসাচ্ছি এই জন্য দ্যাটটা কিন্তু এখানে হবে একটা প্রোনাউন মনে রাখতে হবে এই দ্যাট আবার কখনো বাইন্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বাইন্ডার বলতে যেগুলো আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করার সময় করি তখন কিন্তু সেই দ্যাটটা কনজাংশান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বাইন্ডার মানে এক ধরনের সেও কনজাংশান কেন না দুটো শব্দকে যুক্ত করছে ঠিক আছে আবার দ্যাটটা কখনো প্রোনাউন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এই নেক্সট হি ফিলস বেটার টুডে হি ফিলস বেটার টুডে বেটার ইজ হেয়ার ডাস নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার নান অফ দিচ খেয়াল করো বেটার বেটারকে আমরা জানি বেটার সাধারণত কি হয় বেটার অ্যাডজেকটিভ হয় সাধারণত ধরো কি হতে পারে অ্যাডজেকটিভও হতে পারে অ্যাডভার্বও হতে পারে যে ইট ইজ আ বেটার ওয়ে ইট ইজ এ বেটার ওয়ে এটা অপেক্ষাকৃত একটা ভালো রাস্তা তাহলে এখানে অ্যাডজেকটিভ এবার এইখানে দেখো হি ফিলস বেটার টুডে এখানেও তোমাদের মনে হতে পারে এই বেটারটা একটা অ্যাডভার্ব মনে হতে পারে কিন্তু অ্যাডভার্ব নয় কেন এই যে ভার্ব অব সেন্সেশান যেগুলো রয়েছে ভার্ব অব সেন্সেশান সেগুলো কি কি স্মেল হতে পারে টেস্ট হতে পারে ফিল হতে পারে মানে ভার্ব অব সেন্স বা সেন্সেশান ভার্ব এইগুলোর পর এই ভার্বগুলোর পর সব সময় অ্যাডজেকটিভ বসে নট অ্যাডভার্ব তার মানে এখানে এই বেটারটা অ্যাডজেকটিভ ভুল করো না কিন্তু অনেকেই বলবে এটা অ্যাডভার্ব নেভার ইট ইজ অ্যাডজেকটিভ তাহলে একই রকমভাবে ইট টেস্ট সুইট কি হবে ইট টেস্ট সুইট তাহলে এই সুইট দেখে অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ মনে রেখো ভুল করো না অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড সব কিছুই যা চকচক করে সোনা নয় এখানে অলটা কি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে 
খেয়াল করো অলের অর্থ এখানে কিন্তু সব কিছু তাহলে সব কিছু মানে অবশ্যই নাউন হ্যালো তাহলে এই অলটা এখানে কি হচ্ছে নাউন আবার এই অল কখনো প্রোনাউন হিসাবেই ধরো বললাম অল স্টুডেন্টস ক্যাম দেয়ার সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে এসেছিল তাহলে স্টুডেন্টস নাউন নাউনকে মডিফাই করছে এখানে অ্যাডজেকটিভ কিন্তু এই বাক্যে অল বলতে সব কিছু তার মানে অবশ্যই এটা হবে একটা নাউন এখানে খেয়াল করি যে দ্যাট গ্লিটাস এখানে দ্যাটের অর্থ ওই নয় কিন্তু কাজে এখানে দ্যাট কোনোভাবেই প্রোনাউন না এটা যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বাইন্ডার হিসাবে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড তাহলে দ্যাট গ্লিটার্স এটা সাবর্ডিনেট ক্লচ বাকিটা প্রিন্সিপাল ক্লচ এই দুটা ক্লচকে যুক্ত করার জন্য কিন্তু দ্যাট ব্যবহৃত হয়েছে মনে রাখবে এভরিবডি ইজ টু হেয়ার এ কল ফ্রম অ্যাভাফ সবাইকে শুনতে হবে ডাক উপর থেকে এখানে অ্যাবাব বলতে কি আমরা অ্যাবাব দিয়ে আগে করলাম সেখানে অ্যাবাব বলতে বলেছিলাম অ্যাবাব কখনো অ্যাডভার্ব হতে পারে কখনো অ্যাডজেকটিভ সরি কখনো প্রিপোজিশান হতে পারে আবার এইখানে দেখো সবাইকে শুনতে হবে ডাক উপর থেকে তাহলে এই উপর মানে উপরের কোনো জায়গা থেকে কিন্তু খেয়াল করো এবং এটাকে কেউ প্রিপোজিশান বলে ভুল করবে না তাহলে এই অ্যাবাবটা এখানে কি এটা কিন্তু একটা নাউন ওপর মানে ওপরের কোনো জায়গা এবং খেয়াল করো কেউ যদি ভালো প্রিপোজিশান তাহলে প্রিপোজিশান হলে আর আরেকটা এটা যে নাউন এটা কি করে বুঝতে পারবে দেখো তার আগে প্রিপোজিশান আছে ফ্রম তার মানে প্রিপোজিশান কি করে না আর একটা নাউনের সাথে এক নাউনের সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে এই জন্য এখানে অ্যাবাব বলতে এটা কিন্তু নাউন নট প্রিপোজিশান ওর অ্যাডভার্ব তাহলে উপর বলতে উপরের কোনো জায়গা এই জন্য এখানে কি হচ্ছে এটা নাউন অবশ্যই নিশ্চিতভাবে জানাবে তোমরা তোমাদের ভিডিও কেমন লাগছে সি কিপস ফার্স্ট অন এভরি মানডে সে ফার্স্ট করে প্রতি সোমবার তাহলে এখানে ফার্স্ট কি অর্থে ব্যবহৃত হয় বিশেষে এমন পরে আসলে শব্দের টুইস্ট যে শব্দগুলোর মানে ভিন্ন রকম এখানে ফার্স্টের অর্থ কিন্তু কি বলে উপবাস তাহলে উপবাস মানে বুঝতে পারছো অবশ্যই নাউন হবে তাহলে এখানে ফার্স্টের অর্থ হলো উপবাস সে উপবাস করে প্রতি সোমবার তাহলে উপবাস মানে এটা হবে নাউন অবশ্যই তোমাদের ভিডিও কেমন লাগলো জানিও খুব ছোট্ট ভিডিও তোমাদের জাস্ট ধারণা দেওয়ার জন্য তোমাদের ওপিনিয়ন জানাতে ভুলো না বরাবরই আমি অনুপ্রাণিত অনুপ্রাণিত হই তোমাদের ওপিনিয়ন জেনে থ্যাংক ইউ